शिक्षा मंत्री श्रीमती अरुणा चौधरी पहुंची गुरदासपुर के नजदीक गांव दौरा गला में मेडिकल चेकअप लगाया गया जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती अरुणा चौधरी पहुंची जो कि पंजाब शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि ये दिन बहुत ही अच्छा दिन है अपने आप को सेहतमंद रखना कितना जरूरी है जो हमें इस मेडिकल कैंप से पता चलता है आज के जमाने में सेहतमंद इंसान ही सही इंसान कहलाता है और ऐसे मेले तो लगते ही रहने चाहिए सेहत मेला उतना ही जरूरी है जितने की बाकी मेले इस मेले में काफी बीमारियों के इलाज के बारे में बताया गया जैसे कैंसर एड्स काला मोती और भी काफी बीमारियों की जानकारी दी गई साथ ही आशा वर्करों ने विरोध किया कि हम सब वर्कर काफी काम करते हैं पर नाम आंगनबाड़ी वालों का ही लिया जाता है और कोई सैलरी भी नहीं दी जाती सुधर रहा शिक्षा का स्तर अरुणा चौधरी पंजाब सरकार ने शिक्षा क्षेत्र की प्राथमिकता देने की सहमति है ताकि पंजाब के इस क्षेत्र में देश आगे बनाया जा सके इसके तत्काल सरकार के कार्यकाल के एक वर्ष में शिक्षा विभाग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं पंजाब को शिक्षा मंत्री अरुणा चौधरी ने कहा कि इनके कदमों से सबसे अहम 14 नवंबर 2017 से प्राइमरी कक्षाएं आरंभ की गई हैं तीन से छह वर्ष आयु वर्ग के लगभग डेढ़ लाख छात्राओं को प्रीमियम प्राइमरी सेक्शन में दाखिला दिया गया है इसके अलावा सेवा नियमों में संशोधन द्वारा सीमावर्ती जिलों के शिक्षा प्रशासन और अध्यापिकाओं का अलग केंद्र कायम किया गया है जिसको मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी सीमावर्ती जिलों में जिला अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी के छह पद होंगे सीमावर्ती क्षेत्र के कैडर में शिक्षक अपने जिले में पदोन्नति प्रति में सचम होगी महत्वपूर्ण कदमों संबंधित बताते हुए मंत्री ने खुलासा किया कि प्राइमरी और मंडल स्तर पर विद्यार्थियों मेरे सीखने का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ी पंजाब बढ़ाओ पंजाब कार्यक्रम किया गया दिब्बीगढ़ ठाकुर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर पी एस सी दुरंगले विच तैनात हाँ तो मैं इतने आयुर्वे एक हैल्थ मेला लगाया डॉक्टर गोपाल ने साढ़े जो एस एम ओ सर है तो उन्होंने राही मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो पेशेंट्स दे रही है अर्थराइटिस वगैरह यूरिक एसिड में एसिडिटी सोर थ्रोट हो गया कोई जख्म हो गए जख्मों से लाने वास्ते तेल फ्री मिल रहा है माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम के आयुर्वेदिक मेडिसिन से फ्री मिल रही है थैंक यू सत श्रीकाल मैं डॉक्टर सीमा एन आर एच एम के अंडर मैं काम कर रही हूँ और सरकार ने आर बी एस की स्कीम शुरू की है जिद जीरो तो लै जीरो तो लैके अठारह साल तक के बच्चों का फ्री इलाज हूँ ये असी सरकार ने तीह डिजीज सिलेक्ट किए हैं और असी बच्चों का स्कूल जाके हैल्थ चैकअप करते हैं और उन्होंने हैल्थ चैक करके उन्होंने डायगनोज करके उस तो बाद असी पी एस सी लैवल तो सी एस सी लैवल सेवा सचिन साहब ने यही कहा कि जो मैं पहले क्या जो दो भी तो सी कितने भी मेला मैं कहनी मैक्सिमम मेले ऑर्गेनाइज करो ताकि लोका नो सी जागरूक करिए कि तो आने वास्ते सरकार ने किन्हें कुछ उपराले कितने ने होना ताकि गल जरूर पहुंचे सो आज दे दिन मैंने लगता है तो सी सारे एजुकेट इन्हों ने कारी देता होएगा लेकिन ये मेला चलता रहेगा आगे असी अगली बारी होर कितने लगावांगे तो मैं सारे नो ये गुजारिश करांगे कि सारे अपने रिश्तेदार दोस्त मित्र जो भी हैं उन्हें नो लेके आओ ताकि इस है ना स्कीम मानो समझन ते उन्हें फायदा पूरा पूरा फायदा उठान ताकि ऐसी चंदे समाज दी सेठ मन समाज दी शिक्षित समाज दी सर्जन कर सके बहुत ब ऑर्थो रोग दिस्पैसिस साइकैट्रिस्ट स्किन रोग के माहिर जेडे बंद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनते पे है वो सारे टीम एज ए टीम आए हुए हैं अच्छे तो ऑलमोस्ट सारिया स्पैशलिटीज जागरूक करने वास्ते ये मैडिकल कैंप लगाया और इत सारा ही अपने सी एम ओ सिविल सर्जन वगैरह सारा स्टाफ इतने है और लोगों दस रहे हैं कि वो की की सहूलत जी दे रहे हैं और मौके के उत्ते भी जे कोई हल होने वाली गल मैडिकल चैकअप भी मौके पर भी कर रहे हैं और बाकी 
ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਹੋਰ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਚਾਹੀ ਫੀਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਦਾ 6000 ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ 10000 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਡੀਓਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੋ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਫਲੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਦਰੰਗਲਾ ਬਲੌਕ ਦੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਰਚਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਆਪ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਭੈਣ ਜੀ ਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 10 10 15 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਪੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਅਰਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂ ਸਾਡੇ 2 2 3 3 ਦਿਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕੋ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋ ਤੁਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਗਿਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਸਿਰਫ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਦਾ ਜੇ ਐਸ ਵਾਈ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਐਸ ਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਤੇਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਏ ਲੋਕ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਬਸ ਅਸੀਂ